യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പാവബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധനം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പാപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ അത് അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് പാപം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള തകർച്ചയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം നമ്മെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹോദരങ്ങളോടുള്ള മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധം എന്നോട് തന്നെയുള്ള ഒരു ബന്ധം ഈ പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള ബന്ധം ഈ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള തകർച്ച നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉലയ്ക്കാൻ ഇടയായിത്തീരും എന്നുള്ളത് നാം ഓർമ്മിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് നാം കൊടുക്കുന്ന മുൻഗണന അത് തെറ്റുന്നതാണ് പാപകാരണമായി നിൽക്കുന്നത് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അതിനു മുമ്പിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം സാത്താൻ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു അവയെല്ലാം ബന്ധനങ്ങളായി തീരുമെന്നുള്ളത് നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം ജീവിത പങ്കാളികളോടുള്ള ബന്ധം അധികാരികളോടുള്ള ബന്ധം സഹപ്രവർത്തകരോടുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ തകർച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പാപത്തിൻ്റെ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയാണ് എന്നിൽ തന്നെ എനിക്ക് സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് വെറുപ്പും അകൽച്ചയും തോന്നാനിടയായിത്തീരും പാപത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലമായി ഈ ഭൂമിയോട് ഈ മണ്ണിനോടുള്ള ബന്ധവും തകരാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു അത് ഈ മണ്ണിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം പോലും അസഹനീയമാക്കി തീർക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ തകർച്ചകൾക്ക് കാരണം എന്നുള്ളതും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം നാം ഓർമ്മിക്കുക ദേവാലയം മലിനമാക്കുന്നതാണ് പാപം നാമൊക്കെ ദേവാലയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകുന്നു എന്നറിയുന്നില്ലേ എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നു ഈ ദേവാലയത്തെ മലിനമാക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നാം അസ്വസ്ഥരായി ജീവിക്കാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു ആഴമായ അനുതാപത്തോടെ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ പീഠത്തെ സമീപിച്ച് നമുക്ക് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു